హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మన ఛానల్లో పదవ రోజు కథ తెలుసుకుందామండి ఈ కథ చా అందరికీ నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను నా ఛానల్ నచ్చితే షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఇంకా ఈరోజు మనం పదవ రోజు కథలోకి వెళ్దాము ఈరోజు నిషిద్ధములు గుమ్మడికాయ నూనె ఉసిరి దానములు గుమ్మడికాయ స్వయం పాకం నూనె ఇవ్వాలి పూజించవలసిన దైవం అష్ట దిగ్గజాలు అలాగే జపించవలసిన మంత్రం ఓం మహామహాదేవాయ స్వాహ ఫలితములు యశస్సు ధనలబ్ధి ఈరోజు పదవ కథ వినడం వల్ల మీ అందరికీ ఆ మహాదేవుని కృపా కటాక్షాలు ఎల్లవెల్లల ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇక కథలోకి వెళ్దాము ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ కథను వినండి మీకు ఆ పురాణం వినడం వల్ల కార్తీక పురాణం చేసినంత పుణ్య ఫలితం దక్కుతుందండి ఇంకా కథలోకి వెళ్దాము జనకుడు వశిష్ఠుల వారిని గాంచి మునిశ్రేష్ఠ ఈ యాజామిలుడు ఎవరు వాని పూర్వజన్మ ఎటువంటిది పూర్వజన్మం ఎట్టి పాపములు చేసి ఉండును ఇప్పుడు విష్ణుదీతలు వైకుంఠం తీసుకుని పోయిన తర్వాత ఏమి జరిగాను వివరించవలసిందిగా ప్రార్థించను అంత మునిశ్రేష్ఠుడు జనక మహారాజును ఇట్లు ఇట్లు చెప్పాను జనక ఆజామిలుడు విష్ణుదూతలు వైకుంఠం తీసుకుని పోయిన తర్వాత యమకింకరులు తమ ప్రభు అయిన యమధర్మరాజు కడ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రభు తమ ఆజ్ఞ ప్రకారం ఆజామిలుని తీసుకునేటకు వెళ్ళగా అచట విష్ణుదూతలు కూడా వచ్చిరి మాతో వాదించి ఆజామిలుడు విమానం ఎక్కి వైకుంఠమునకు తీసుకుని పోయిరి మేము చేయనది లేక చాలా విచారించచ్చు ఇచ్చటకు వచ్చినామని భయకంపితులై వినవించుకుండరి అవురా ఎంతటి పని జరిగిన ఎప్పుడు ఇట్టి విధంగా జరిగిన జరిగిన జరిగింది లేదే అని దీనికి బలమైన కారం ఉన్నదేమో అని తన దివ్య దిష్టితో ఆజామలుడు పూర్వజన్మ వృత్తాంతం తెలుసుకుని ఓహో అది సంగతి తన అవసాన కాలంన నారాయణ అని వైకుంఠ వాసుని నామస్మరణ చేసి ఉండెను అందువలన కానీ విష్ణుదూతలు వచ్చి వాణిని తీసుకుని పోయేరు తెలియక కానీ తెలిసి కానీ మృత్యు సమయమున హరినామస్మరణ ఎవరు చేయుదురో వారికి వైకుంఠ ప్రాప్తి తప్పక కలుగును కనుక ఆజామిలునకు వైకుంఠ ప్రాప్తి కలిగిను కదా అని అనుకునేను ఆజామిలుడు పూర్వజన్మలో మహారాష్ట్ర దేశమున ఒక ఒకనొక శివాలయంలో అర్చకుడుగా నుండెను అతడు తన అపురూపమైన అందము చేత సిరి సంపదల చేత బలము నుంచి గరివిష్ఠి అయి వ్యభిచారి అయి శివారాధన చేయక శివాలయం యొక్క ధనము అపరహరించి శివుని విగ్రహం వద్ద దీపదూప నైవేద్యాలు పెట్టక దుష్ట సహవాసం చేసి విచ్చలవిడిగా తిరుగుచుండెను ఇతనికి ఒక బీత బ్రాహ్మణ స్త్రీతో రహస్య సంబంధం ఉండెను ఆమె కూడా అందమైన దగుట చేత చే ఆమె భర్త చూచి చూడనటుల భిక్షయాటన ఊరూర తిరుగుచు ఏదో ఒక వేలకి ఇంటికి వచ్చి కాలం గడుపుచుండేవారు ఒకనాడు పొరుగూరికి వెళ్ళి యాచ యాచన చేసి పెద్ద మూటతో బియ్యం కూరగాయలు నెత్తిన పెట్టుకొని అలసిపోయి నాకు ఈరోజు ఆకలి మిక్కుటుగా నున్నది త్వరగా వంట పెట్టుమని భార్యను భార్యతో ఆనెను అందులో కామ చీదరించుకొని నిర్లక్ష్యంతో కాళ్ళు కడుక్కొనుటకు నీళ్లు కూడా ఇవ్వక అతని వంక కన్నెత్తినైనా చూడక విటునిపై మనసు కలదై మగనితో తూలనాడుట వలన భర్తకు కోపం వచ్చి మూలనున్న కర్రతో బాధను అంత ఆమె భర్త చేతి నుండి కర్ర లాక్కొని భర్తను రెండు దెబ్బలు కొట్టి బయటకు త్రోసి తలుపులు మూసివేసెను అతడు చేయినది లేక భార్యపై విసుగు జనించుట వలన ఇక ఇంటి ముఖం పట్టరాదని తలపోసి దేశ ఆటనకు వెడలిపోయాను భర్త ఇంటి నుండి వదిలిపోయాను కదా అని సంతోషించి ఆమె ఆ రాత్రి ముస్తాబై వీధి అరుగుపైన కూర్చుండగా ఒక చాకలివాడ ఆ దారిన పోచుండగా అతనిని పిలిచి పోయి నీవు నా రా నీవు రాత్రి నాతో ఉంటా ఉండుమని కోరెను అంతన ఆ చాకలి తల్లి నువ్వు బ్రాహ్మణ పడితివి నేను నీచకులస్తుడని చాకలి కులస్తుడను చాకలివాడను మీరు మరి మరి విధంగా పిలుచుట యుక్తము కాదు నేను పాపము చేసి పని చేయజాలనని బుద్ధి చెప్పి వెడలిపోయాను ఆమె ఆ చాకలి వాణి అమాయకత్వమునకు లోపల నవ్వుకొని అచ్చటి నుండి బయలుదేరి ఆ గ్రామ శివార్చనకు కడతేగి తన కామవాంఛ తీర్చుకోమని పరిపరి విధముల బతిమరాలి ఆ రాత్రి అతనితో గడిపి 
ఉదయమున ఇంటికి వచ్చింది అయ్యో నేనంతటి పాపం చేసి తిని ఒడిగట్టి తిని అగ్ని సాక్షిగా పెళ్ళాడిన భర్తను ఇంటికి నుండి వెళ్ళగొట్టి వెళ్ళగొట్టి క్షణికమైన కామ వాంఛనకు లోనై మహాపరాధన చేసి తిని అని పశ్చాత్తాప పొంది ఒక కూలివాణిని పిలిచి కొంత ధనం ఇచ్చి తన భర్తను వెతికి తీసుకురావలసిందిగా పంపాను కొన్ని దినములు గడిచిన తర్వాత తన భర్త ఇంటికి రాగ పాదములు పైపడి తన తప్పులను క్షమించమని ప్రార్థించను అప్పటి నుండి ఆమె మంచి నడవడిక నిలవహించి భర్త అనురాగమునకు పాత్రులయ్యను కొంతకాలమునకు శివార్చనకు నేది వ్యాధి సంక్రమించి శివార్చనకు నేదియే వ్యాధి సంక్రమించి దినదినం క్షీణించు మరణించెను అతడు రౌరాది నరక కూపములు పడి నానా బాధలు పొంది మరల నరజన్మెత్తి సత్యవ్రతుడను బ్రాహ్మణోత్తమునుగా కుగు కుమారుడై కార్తీక మాస నది స్నానం చేసి దేవతార్చనం చేసి ఇండుట వలన నేడు పా జన్మముల పాపములు నశించుటే చేత ఆజాములుడై పుట్టెను ఇప్పుడు ఇప్పటికీ తన అవసాన కాలమున నారాయణ అని శ్రీహరిని స్మరించుట వలన వైకుంఠం పోయాను బ్రాహ్మణుని భార్య అయిన ఆ కామిని కూడా రోగగస్తురాలై చనిపోయాను అనేక యాతనలు అనుభవించి ఒక మాలవాని ఇంట జన్మించెను ఆ మాలవాడు ఆ పిల్ల జన్మరాశి చూపించగా తండ్రి గండమున పుట్టిందని జ్యోతిష్కుడు చెప్పాను మాలవాడు ఆ శిశువుని తీసుకొని పోయి అడవి ఎందు వదిలిపెట్టాను అంతలో నాకు విప్రుడు ఆ దారిన పోవచ్చు పిల్ల పిల్ల ఎవరు అని విని జాలి కలిగి తీసుకొని పోయి తన ఇంట దాసికిచ్చి పోషించెను ఆ బాలికి ఆజామిలుడు ప్రేమించిన ప్రేమించెను వారి పూర్వజన్మ వృత్తాంతమే ఇది నిర్మలమైన మనసుతో శ్రీహరిని ధ్యానించుటక దాన ధర్మాలు శ్రీహరి కథలు ఆలకించుట కార్తీక మాస స్నాన ప్రభావం విని విన్నిట వలన ఎటువంటి వారికైనా మోక్షం కలదు కార్తీక మాస స్నాన ప్రభావం స్నాన ప్రభావం వలన ఎటువంటి వారినైనా మోక్షం కలదు కానా కార్తీక మాసం అందున వ్రతములు పురాణ శ్రవణములు చేసిన వారికి ఇహపర సుఖములు పొందగలరు ఇది పదవ రోజు పారాయణం సమాప్తం ఇక రేపు కథలు మందాసురుడు పురాణ మహిమ అనే కథ గురించి తెలుసుకుందామండి ఈ కథ మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఈ కథ ఎలా ఉందో నాకు మీరు కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి ఈ కథలో నేను నీతి ఏమనగా మనము ఇప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాము ఎన్ని ఇన్ని జన్మల నుంచి ఇన్ని జన్మల నుంచి మనము ఎంత ఈ జన్మలో ఉన్నాము మనం ఈ జన్మకు ఏ తప్పు చేయలేదు అయినా మనకు ఎందుకు ఇన్ని కష్టాలు అనుకుంటామండి మనకు పోయిన జన్మలో చేసిన పా పాపముల వలన మనకి ఈ జన్మ ఉంటుంది పోయిన జన్మలో మంచి చెడలు మనకి ఈ జన్మలో కలుగుతాయి అన్ అది తెలుసుకోవడం కోసమే ఈ కథలోని నీతి అండి ఇక ఈ మనం అనుకుంటూ ఉంటాము ఈ జన్మలోది ఈ జన్మలోని అదేం కాదండి ఆజామిలుడు ఆ ఇరుకల స్త్రీతోనే ఎందుకు అలా ఉన్నాడు అనేది ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా అండి అంటే వాళ్ళు పోయిన జన్మలో వాళ్లకు తీరని కోరికలతోటి ఒకరి మీద ఒకరి మనసుతోటి అలా చనిపోయారు అలా చనిపోవటం వలన వాళ్ళు కొన్ని జన్మలు వాళ్ళు చేసిన పాపాలు అనుభవించుతూ లాస్ట్కు ఈ జన్మకు వచ్చేసరికి వాళ్లకు ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఇది అండి కథలో నీతి మనం ఈ రోజులలో చెప్పాలంటే నేను చెప్పచ్చో చెప్పకూడదో కూడా తెలియదు మనకు అక్ర సంబంధ అక్రమ సంబంధాలు అనేవి ఎక్కువైపోయినాయండి చూసారా అక్రమ సంబంధాల వల్ల మనం ఈ జన్మలో అనుభవించకపోయినా ఎప్పటికైనా అనుభవించి తీరుతామండి ఖచ్చితంగా జరిగి తీరుతుంది మనము ఒకటి ఈ కార్తీక పురాణము మొత్తము చిన్నపిల్లల మనకు పిల్లల్ని ఎలా పెంచాలి ఒక భార్య ఎలా ఉండాలి ఒక భర్త ఎలా ఉండకూడదు బ్రాహ్మణుడు అనేవారు ఎలా ఉండాలి పద్ధతులను ఎలా పాటించాలి అనే కథతో మొత్తం ఈ కార్తీక పురాణం అనేది ఉందండి ఈ కార్తీక పురాణాన్ని శ్రద్ధగా విని చదివి ఇందులో ఉన్న నీతిని పట్టుకుంటే మనకు చా పాపాలన్నిటివి తెలిగిపోతాయని హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా నేను చెప్పగలనండి ఎందుకంటే మనం కార్తీక పురాణము పెద్దలన్నీ అనుభవించి ఊరికనే శాస్త్రాలు చెప్పలేదు అందుకని ప్రతి ఒక్కరూ ఈ కార్తీక పురాణాన్ని విని మీకు ఉన్న పాపాలని తొలగించుకొని ఇక మీదట ఏ పాపాలు చేయకూడదని వీలైనంతలో మంచిగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి నేనైతే ఈ కథలోని నీతి మీ అందరికీ ఖచ్చితంగా అర్థమైందా అర్థమైతే గినక 
కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి ఇంకోసారి చెప్తున్నా అండి ఈ వీడియో వచ్చేసి ఎండింగ్ వరకు చూడండి చూస్తేనే ఆ మహాదేవుని కృపా కటాక్షములు మీకు అందరికీ కలుగుతాయి నా ఛానల్ నచ్చితే షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి హరహర మహాదేవ శంభో శంకర